ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர் இது உங்கள் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுற ஒரு வெப்சைட் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப அதிகமாக பரவிட்டு வர டெங்கி காய்ச்சல் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்ம டெங்கி காய்ச்சல்னா என்ன எப்படி பரவுது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் இருக்கும் அது எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெங்கி காய்ச்சல்னா என்ன இது வந்து ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் இது மஸ்கிட்டோ கொசு மூலமாக பரவுது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே மழை காலங்களில் என்ன ஆகும்னா தண்ணி வந்து சேர்ந்துருக்கும் அந்த தண்ணியில் வந்து கொசுக்கள் முட்டையிட்டு அது வந்து பெருகிறப்போ அந்த கொசுக்களில் வந்து வைரஸ் கிருமிகள் இருக்கும் அந்த வைரஸ் கிருமிகள் மனிதர்களை வந்து கடிக்கிறப்போ மனித உடம்பில் அந்த வைரஸ் கிருமிகள் போயிட்டு உடம்புக்குள்ளேயே வந்து அது நிறையாவாக அதிகரிக்கும் அதிகரித்த பிறகு டெங்கி காய்ச்சல் அவங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா அந்த மஸ்கிட்டோவில் வந்து உள்ள வைரஸ் வந்து பல பேர்களுக்கு டெங்கி காய்ச்சலை பரவுறதுக்கு வை வாய்ப்புகள் இருக்குது அதோட அது ஆயில் இருக்க மூ மூலியில் வந்து எல்லாருக்கும் டெங்கி காய்ச்சலை பரப்பும் ஆனால் ஒரு மனிதர் வந்து இன்னொரு மனிதரை தொடுறதுனால இந்த டெங்கி காய்ச்சல் பரவாது மெயினாக வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ கொசுக்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து டெங்கி காய்ச்சலை பரப்ப முடியும் யாராருக்கு டெங்கி காய்ச்சல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது யார் யாருக்கு வந்து மஸ்கிட்டோ எக்ஸ் கடி கொசுக்கடி இருக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் மெயினாக வந்து இந்தியா இந்தியாவில் சுற்றி இருக்க இடங்களுக்கு வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிகமாக க்ரௌடடாக இருக்க இடங்களில் வாழ்கிறவங்களுக்கு வர்றதுக்கு அதிகம் அதே மாதிரி ஹைஜீன் சு சுகாதாரம் இல்லாத இடங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நார்மலாக வர்றவங்களோட அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி லெவல் கம்மியாக உள்ளவங்களுக்கு சிவியராக டெங்கி காய்ச்சல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ டெங்கி காய்ச்சல் வந்ததுன்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதிக அளவில் காய்ச்சல் இருக்கும் அதை தவிர தலைவலி இருக்கும் கண்ணுக்கு பின்னாடி வலி இருக்கும் முட்டிக்கு முட்டி வலி இருக்குது உடம்புல ஃபுல்லாக வலி இருக்குது இது எல்லாம் டெங்கி காய்ச்சலோட ஆரம்ப ஸ்டேஜில் அறிகுறிகள் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் வந்து எந்த காய்ச்சலுக்கு வேணாலும் வரலாம் நமக்கு அதனால் வந்து கவனமாக வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சில பேருக்கு வந்து தொடர்ந்து உடம்பு வலி வாந்தி வர சென்சேஷன் இல்லை வாந்தி வர்றது வயிறு வலி இல்லை உடம்புல புள்ளி புள்ளியாக வர்றது அது எல்லாம் வந்து டெங்கி காய்ச்சலுக்கு அறிகுறிகள் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சில பேருக்கு டெங்கி காய்ச்சல் உள்ளவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளீடிங் வந்து உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கலாம் வெளியிலையும் நமக்கு தெரியலாம் வெளியில் தெரிகிற ப்ளீடிங் வந்து நம்ம பற்களில் ஈர்களில் ப்ளீடிங் இருக்கலாம் ஸ்கின்னில் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கருப்பு கருப்பாக வரதா இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மூக்குலேருந்து ரத்தம் வரதா இருக்கலாம் உடம்புக்குள்ளே உள்ள ப்ளீடிங் மெயினாக வந்து நம்மளோட உணவு குழாய்களில் வந்து ப்ளீடிங் ஆகிறது வந்து நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா மோஷன் போகிறப்போ அது வந்து கருப்பாக இருக்கும் அப்படி கருப்பாக இருந்ததுன்னா குடல்களில் ப்ளீடிங் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு வந்து ஒரு தடவை டெங்கி காய்ச்சல் வந்துடுச்சு திரும்ப திரும்ப டெங்கி காய்ச்சல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெங்கி காய்ச்சல் கிருமியிலேயே வந்து பல விதங்கள் இருக்குது அதனால் ஒரு தடவை வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கிருமி வந்ததுனால திரும்ப வராமல் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குது பட் ஒரு தடவைக்கு மேலே டெங்கி காய்ச்சல் வர்றப்போ அடிக்கடி டெங்கி காய்ச்சல் வர்றவங்களுக்கு அந்த டெங்கி காய்ச்சலோட வீரியம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எதனால் நம்ம வந்து டெங்கி காய்ச்சல் பற்றி ரொம்ப பயப்படுறோம் மற்ற காய்ச்சல் மாதிரி தானே இது அப்படின்னா வந்து இப்போ டெங்கி காய்ச்சல் பொறுத்த வரலும் டெங்கி காய்ச்சல் வந்து காய்ச்சல் நின்ன பிறகு நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்குது அதனால் நம்ம அந்த நேரத்தில் வந்து அச அசால்ட்டாக விட்டுட்டோன்னா நமக்கு கஷ்டம் அதே மாதிரி இந்த டெங்கி காய்ச்சல் அப்போ வந்து தண்ணி சத்து உடம்புல உள்ள தண்ணி சத்து வந்து ரத்த குழாய்கள்லையும் உள்ளது வந்து உடம்புல உள்ளதுக்கும் சேமாக இல்லாமல் பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் அந்த ரத்த குழாயில் உள்ள தண்ணி சத்து வந்து வெளியில் உடம்பு விட்டு வெளியில் போகும் அதனால் வந்து அந்த ரத்த குழாய் இல்லாமல் மற்ற இடங்களில் தண்ணி சேர சேர ஆரம்பித்து நிறைய பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் அதே மாதிரி பிளேட்லெட் கவுண்ட்டு கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த பிளேட்லெட் கவுண்ட்டு கம்மியாக ஆகிறதுனால ப்ளீடிங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இதனால தான் நம்ம டெங்கி காய்ச்சல் பற்றி ரொம்ப பயப்படுறோம் இப்போ நம்ம அடுத்து வர்ற இதுங்கள் எபிசோட்ஸில் நம்ம வந்து டெங்கி காய்ச்சலில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது எப்படி வந்து அந்தந்த ஸ்டேஜில் உள்ளதை நம்ம அறிகுறிகளை கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார்